புதிய வருடத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் தீர்மானங்களை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியாமைக்கான காரணங்கள் நாம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டை நிறைவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிற்குள் வந்தாகிவிட்டது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் செய்தாக வேண்டும் என்று தீர்மானித்த விடயங்களை நிறைவேற்றி விட்டீர்களா என்று சிந்தித்து பாருங்கள் நம்மில் பல பேரின் பதில் இல்லை என்றே இருக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் நீங்கள் தனியாக இல்லை உலகில் எண்பது சதவீதமானோர் இந்த விடயத்தில் உங்களோடு உடன் இருக்கிறார்களாம் என்று அடித்துச் சொல்கிறது ஒரு அமெரிக்க ஆய்வு அதுவும் தை மாதம் எடுத்த தீர்மானங்கள் மாசி மாதம் வரை கூட நீடிப்பதில்லையா ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட தடங்கல்கள் என்று இருந்தாலும் சில பொதுவான காரணங்களே இதில் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன ஒன்று உங்கள் இலக்குகளை பற்றிய தெளிவான பார்வை உங்களிடம் இல்லை உங்கள் இலக்குகளை நீங்கள் எவ்வாறு தீர்மானித்தீர்கள் அல்லது அவை எதிலிருந்து உருவானவை அந்த இலக்குகள் உங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றா இந்த இலக்குகளை நீங்கள் அடைவதால் உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறப்போகிறது என்ற எண்ணம் உங்களிடம் உள்ளதா இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் இலகுவாக பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் உங்கள் இலக்குகளை மீள்பரிசீலனை செய்தாக வேண்டும் தோழர்களே உங்கள் இலக்குகள் உங்கள் வாழ்வோடு நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு கோழியின் சிறகோடு பறக்க பிரியப்படுவதில் அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் சிறகுகளே இல்லாமல் பறக்கும் கனவு முரணானது உங்களிடம் கால்கள்தான் உள்ளதென்றால் நீங்கள் மிக வேகமாக ஓடுவதையே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் இலக்குகளும் உங்கள் திறமைகளோடு சேர்ந்தவையாக இருத்தல் அவசியமாகும் அதேபோல் உங்கள் இலக்குகளை அடையக்கூடியவையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக தோல்வியடைந்தால் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை இழப்பதோடு மன அழுத்தத்தையும் அதிகரிப்பும் இரண்டாவது தொடங்கும் முன்னே தோல்வியை பற்றி எண்ணுவது ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துவது இயல்பான விடயம்தான் நீங்கள் பெரிய திருப்பத்திற்காக தயாராக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருக்கும் போது எதிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பே உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த சூழல் கலாச்சாரம் மற்றும் உங்கள் நெருக்கமானவர்களின் அழுத்தத்தால் குழம்பி விடுகிறீர்கள் உங்களோடு உள்ளவர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்லும் போது நாம் இப்படியே இருந்து விடுவோமோ என்ற அழுத்தம் உங்களை அவசரப்படுத்துகிறது இதனால் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் புள்ளியை பற்றிய எண்ணம் உங்களிடம் இல்லாமல் எதிலோ தொடங்கி தோற்று போய் விடுகிறீர்கள் நீங்கள் போக வேண்டிய தூரம் எவ்வளவு இருந்தாலும் நம்மால் முடியாது என்ற எண்ணத்தை மட்டும் விதைத்து விடாதீர்கள் இந்த உலகம் எவ்வளவு வேகமாக என்றாலும் முன்னேறட்டும் நாம் நீண்ட தூரம் பயணப்படப் போகிறவர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு ஆரம்பியுங்கள் மூன்றாவது உங்கள் ஊக்கமின்மை நீங்கள் உங்கள் கம்ஃபோர்ட் சோனை விட்டுவிட்டு ஒரு மாற்றத்திற்காக உழைக்க தொடங்கிய பிறகு உங்கள் நாளாந்த இலக்குகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் போகலாம் நீங்கள் மிக மெதுவாக நகர்வதாக உணரலாம் ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள் தோழர்களே மெதுவாக நகர்ந்தாலும் நீங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் அதை பற்றி எண்ணுவதில்லை இப்படியே நகர்ந்தால் ஒன்றும் நிகழ்ந்து விடாது என்ற எண்ணத்தில் உங்கள் இலக்குகளை கைவிட்டு விடுகிறீர்கள் இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் உங்களுக்கு உத்வேகம் தரக்கூடிய விடயங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள் உங்கள் வலிக்காத வாழ்க்கைக்குள் மீண்டும் செல்வதற்கு நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆனால் உங்கள் இலக்குகளை அடைய வேண்டும் என்றால் உங்களை நீங்களே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்வது அவசியமாகிறது நான்காவது நீங்கள் மாற்றத்திற்கு தயாராக இல்லை நீங்கள் மாற்றத்தை நேசிப்பது எவ்வளவு அவசியமோ அதற்கான தயார் நிலையில் இருத்தலும் அவ்வளவு அவசியமே மாற்றம் இலகுவான ஒன்றல்ல அதில் தோல்விகளும் தடங்கல்களும் நிச்சயம் இருக்கும் அந்த நேரங்களில் அந்த தோல்விகள் என்ன எதனால் நேர்ந்தது எவ்வாறு சரி செய்வதென்ற தெளிவு உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் தங்களை தாங்களே சமாதானம் செய்து அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள எத்தனிப்பவர்களே இங்கு அதிகம் இருக்கிறார்கள் உங்கள் அர்ப்பணிப்பு அளப்பரியதாக இருந்தால்தான் உங்கள் மாற்றத்தில் நிறைவான அடைவு இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த நான்கு காரணங்கள்தான் இடையூறாக இருக்கிறது என்று தெரிந்தாகிவிட்டது இவற்றை நிவர்த்தி செய்ய நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா என்பதிலேயே உங்கள் வெற்றி காத்து கிடக்கிறது நன்றி